వెల్కమ్ టు క్రైమ్ ఎనాలిసిస్ ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో ఎట్టకేలకు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ అయ్యారు గతంలో తొమ్మిది సార్లు పిలిచిన రానన్న మొండి కేసును ఆయన నిన్న రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు ఈడీ అధికారులు అతని ఇంటికి వెళ్ళి అరెస్ట్ చేశారు అయితే కవిత ఇప్పటికే ఈడీ అధికారులు ఉండడంతో ఆమె ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ బేస్ చేసుకుని అరెస్ట్ చేశారా లేదు ఇప్పటికే ఈ దర్యాప్తులో భాగంగా ఆధారాలు సేకరించిన ఈడీ అధికారులు అతను అరెస్ట్ చేశారా అన్న అంశంతో పాటు ఈడీ అధికారులు అదుపులో ఉన్న కవితను కేజ్రీ వాళ్ళని ఇద్దరిని ఎదురుదగా కూర్చోబెట్టి విచారిస్తారా అనే అంశాలతో పాటు దీని తర్వాత ఇక్కడితో పులిష పడుతుందా లేదా అనే అంశాల్ని మన హైకోర్టు అడ్వకేట్ రాజీవ్ రెడ్డి గారు ప్రస్తుతం స్కాట్లాండ్ నుంచి లైవ్ లో ఉన్నారు అని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నారు సార్ నమస్తే అండి నమస్తే సార్ ఈ కేసు అరవింద్ సార్ ఢిల్లీ సీఎం తో ఆగుతుందా లేదు ఇంకా ముందుకు వెళ్లే అవకాశం కనిపిస్తుందా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ కవిత ఇప్పటికే ఉంది కాబట్టి రేపటితో ఆమె కస్టడీ ముగుస్తుంది అయితే ఇప్పుడు అరవింద్ ని ఆమెని అంటే ఇంతవరకు ఇన్వెస్టిగేషన్ తీసుకొచ్చిన పార్ట్ అంతానే ఇద్దరిని ఎదురెదురుగా కూర్చోబెట్టి విచారిస్తారా లేదు వేరే వేరేగా విచారించి మిగతా ఎవరైనా ఆల్రెడీ జైల్లో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మరొకసారి విచారిస్తారా ఈ కేసు ఇక్కడతో అంటే అరవింద్ ని అరెస్ట్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడతో పులుష పడుతుందా లేదా ముందు మనం జరుగుతుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కవిత అరెస్టే చూస్తా పోతున్న ఒక చిన్న న్యూస్ మిస్ అయ్యాం మనం అభిషేక్ బోయిన్ పల్లికి ఇంటర్న్ బెయిల్ వచ్చింది అవును మీరు గమనిస్తే శరత్ చంద్రారెడ్డికి రాఘవ్ రెడ్డి కూడా ఇలాంటి ఏదో మెడికల్ గ్రౌండ్స్ ఉన్నదని ముందు ఇంటర్ బెయిల్ వస్తూ తర్వాత రెగ్యులర్ బెయిల్ అయింది అప్పుడు మీరు అడినప్పుడు నేను చెప్పా అప్పుడప్పుడు ఏంటంటే జైల్లో ఉండి అలవాటు పడిపోతారు అలవాటు పడిపోయి ముండికేస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇట్లా ఇంటర్ బెయిల్ మీద మళ్ళీ బయట సమాజంలో తిరగడం లగ్జరీకి అలవాటు చేసిన తర్వాత నుంచి దారిలోకి తెచ్చుకుంటారు నా తెలిసి అభిషేక్ బోయినపల్లి కూడా సేమ్ శరత్ చంద్రారెడ్డి కూడా ముందు ఇంటర్ బెయిల్ రాఘవ్ రెడ్డికి ఇంటర్ బెయిల్ ఒకటి రెండు సార్లు దానికి కన్వర్ట్ అయ్యి రెగ్యులర్ బెయిల్ సో ఇప్పుడు అభిషేక్ బోయినపల్లి కూడా రెడీ ఫర్ అప్రూవర్ కావడానికి ఒకటి రెండోది ఇప్పుడు కవిత గారిది రేపటి తోటి అనుకుంటా కస్టడీ ముగిసి సో ఇప్పుడు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తీసుకున్నారు కాబట్టి రేపు డెఫినెట్ గా పిటిషన్ ఇస్తారు ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ కస్టడీ ఎందుకంటే కేజ్రీవాల్ కూడా దొరికాడు దాన్ని మేము కన్ఫర్మ్ చేయాలి అని ఓకే దాంతో పాటు వీర్ అసోసియేట్స్ వార్ అసోసియేట్స్ కూడా ఉంటారు వీళ్ళ ఫోన్లు హ్యాండిల్ చేసిన వాళ్ళు కానీ వీళ్ళ విషయాలు హ్యాండిల్ చేసిన వాళ్ళు సో వాళ్ళతో పాటు కూడా కన్ఫర్మ్ చేసి కన్ఫర్మ్ అంటే ఎదురు ఎదురు కూర్చోబెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడప్పుడు ఎదురు ఎదురు కూర్చోబెడతారు అప్పుడప్పుడు వేరే వేరే రూమ్ లో కూర్చోబెట్టి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ తీసుకుని దీన్ని తీసుకెళ్లి అక్కడ కన్ఫర్మ్ చేస్తుంటారు అనమాట చేసి సో ఇప్పుడు వాళ్ళకి మిగిలింది ఏంటంటే ఇప్పుడు వంద కోట్ల కిక్ బ్యాక్ అని అంటున్నారు వంద కోట్ల కిక్ బ్యాక్ లో ఐ థింక్ రాఘవ్ రెడ్డి కన్ఫెస్ టు ఇరవై కోట్లు ముప్పై కోట్లు ఇచ్చాడని మిగిలమని ట్రేసింగ్ అంటే వాళ్ళ అలిగేషన్ల ప్రకారం ముప్పై మూడు పర్సెంట్ ముప్పై మూడు పర్సెంట్ ముప్పై మూడు పర్సెంట్ అని మేడం గారు కూడా ముప్పై కోట్లు ఏదో ఫండ్ చేసినట్టున్నారు అదే ఎట్లా తర్వాత మేడం గారిది అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మీటింగ్లు విజయ నాయర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ మీటింగ్లు సమీర్ మహేంద్ర మేడం గారి మీటింగ్లు సమీర్ మహేంద్ర ఏదో ఒకసారి రెండు సార్లు అరవింద్ కేజ్రీవాల్తో మాట్లాడినట్టు ఒకసారి రెండు సార్లు కవిత గారితో మాట్లాడినట్టు డాక్యుమెంట్లలో ఉంది అవి కన్ఫర్మ్ చేస్తారు అన్నమాట చేయడం ఆ మిగిలిన మనీని కూడా ట్రేస్ చేయడం అంటే కొత్త విషయాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటాయండి ఇందులో అదే ఇప్పుడు దాంట్లో ఒక అదే చెప్తా కొద్దిగా మనీ గ్యాప్ ఉంది హండ్రెడ్ క్రోర్స్ లో రాఘవ్ రెడ్డి వీళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ లలో వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ మాత్రమే ఇచ్చారు సో మిగిలిన డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఎవరు ఇచ్చారు సో అది కవిత గారు అనేది వాళ్ళ అలిగేషన్ మిగిలింది కస్టడీ రిపోర్ట్ ఆర్డర్ లో కూడా అదే ఉంది రిమైనింగ్ అమౌంట్ కూడా ట్రేస్ చేయాలి దానికి ఏంటంటే కవిత గారు ఎవరు అసోసియేట్ ఇన్ ఢిల్లీ ఆయన ఏదో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు కొన్ని సంచులు కలెక్ట్ చేసాను డబ్బు సంచులు అని అవి అవి పెట్టి కన్ఫర్మ్ చేస్తారు అన్నమాట సార్ ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూ పక్కన పెట్టుకుంటే కాసేపు అంటే ఢిల్లీ సీఎం తోనే ఇష్యూ పులుసా పడుతుందా ఇంకా ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉందంటారు ఇంకెవరైనా అరెస్ట్లు ఉన్నాయంటారు అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇది ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ పాలసీలో స్కామ్ అని వచ్చింది కాబట్టి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తోటి ఎండ్ కావాలి బట్ నాకు ఎందుకో డౌట్ వస్తుంది అంటే దీంట్లో కేసీఆర్ గారు కూడా ఏమైనా తీసుకొస్తారా అని ఒక చిన్న అనుమానం ఎందుకంటే అప్పట్లో కేసీఆర్ గారు రెగ్యులర్ గా ఢిల్లీకి వెళ్ళడము అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తోటి పర్సనల్ మీటింగ్లు చేయడం చేసేవాడు డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్ అంటే ఆ టైంలో కేవలం ఆ విషయం
కొన్ని మీటింగ్ లేక ఏదో పన్ను నొప్పు ఉంది కన్ను నొప్పు ఉంది అని చెప్పి వెళ్లే వాళ్ళు రోజుల తరబడి ఉండేవాళ్ళు ఎవరిని కలిసి తెలిసేది కాదు కొన్ని మీటింగ్లు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ని కలిసి చెప్పేవారు కానీ ఏదో దేశ రాజకీయాలు ఆ రాజకీయాలు ఈ రాజకీయాల పైన చర్చిస్తున్నారు అని చెప్పేది బట్ అది ఈ రిలవెంట్ పీరియడ్ లోనే జరుగుతుండేది అంటే మీరు చెప్తుంది దీంట్లో కూడా ఢిల్లీలో తుగ్లక్ రోడ్ లో కేసీఆర్ ఇంట్లోనే అరవింద్ వచ్చేవారని కూడా తెలుస్తుంది అది ఒకసారి అట్లా అట్లా రెండు మూడు సార్లు నాలుగైదు సార్లు జరిగినట్టు అంటే ప్రాపర్ గా గుర్తు రావట్లేదు కానీ బట్ డ్యూరింగ్ దట్ రిలవెంట్ పీరియడ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ జరుగుతూ ఉండేది ఇంకోటి ఏంటిదంటే మీరు మాగుట రాఘవరెడ్డి గారి కన్ఫెషన్ ఏమని ఉందంటే వారు కవిత కానీ ఎవరు కానీ అప్రోచ్ కాలేవు వారు వార్తల్లో తెలుసుకొని ఢిల్లీ కొత్త పాలసీ వస్తుందని చెప్పి తెలుసుకొని ఆయన ఎంపీ హోదాలో అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీకి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు కలిసారు ఎవరు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కలిసిన తర్వాత మేము ఇట్లా అపారమైన అనుభవం ఉంది మాకు లిక్కర్లో సౌత్ ఇండియాలో చేసాం మేము కూడా ఇంట్రెస్టెడ్ దీంట్లో అని అన్నారు అని అప్పుడు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారు చెప్పింది అంటే ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి డాటర్ కవిత గారు ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టారు అండ్ ఆల్రెడీ వారితో పాటు మాకు డీలింగ్ జరుగుతూ ఉంది మీకేదని ఉంటే వారిని కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళని కలవండి అని దాని తర్వాత ఈ రాఘవ్ రెడ్డి వెళ్ళి కవిత గారిని కలిసినట్టు సో అక్కడ ఏంటిదంటే ఆల్రెడీ కవిత గారు మాట్లాడుతున్నారు కవిత గారు ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు అంటే అంత ముందే వాళ్ళకి ఏదో జరిగింది అండర్స్టాండింగ్ ఇదంతా మొదలు కాకముందు ఢిల్లీలో ఏంటంటే హోల్సేల్ రీటైల్ ఏంటి గవర్నమెంట్ ఉండేదండి ఓకే దాన్ని ప్రైవేట్ కి ఇవ్వటం దాని ద్వారా కిక్ బ్యాక్లు తీసుకోవడం అనే ఐడియా మన వారి నుంచే వారికి వచ్చింది అనేది ఒక టాక్ అండి ఆ పాలసీనే చేంజ్ చేయాలని సో మేబీ సో కవిత గారు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి కలవడం గెలవడం కంటే కూడా అక్కడ జరుగుతున్నది ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు వెళ్ళి కలిసినప్పుడు చేసినప్పుడు ఆయన ఒక మాట చేయటము మా డాటర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంది అని అనడము దాంతో ఆయన కలవటం అలాగే ఉన్నది జరుగుంటూ వచ్చాను ఇక్కడతో ఆగే ప్రసక్తి అయితే ఉండదు అంటారు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అంటారు కొద్దిగా దీని తర్వాత అసలు సూత్రధారి కేసీఆర్ గారు ఆయన మాట్లాడి ఆయన ఇనిషియేట్ చేసిన తర్వాత ఇదంతా జరిగింది అనేది ఒకటి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి దేశ రాజధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరిని కలిసి ఏం చేశారని రిలీజ్ చేస్తారు సీఎం అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు చేసేది కాదు ఏం జరిగిందో ఎవరికి తెలియదు ఓకే అంటే మీరు అన్నట్లుగా కవిత వెళ్ళి ఆ ఢిల్లీ సీఎం కలవడం కన్నా ఆ నాన్నగారి ద్వారా కలిస్తే ఆ లింక్ ముందుకు వెళ్ళినవచ్చు అలాగే ఇనిషియేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అనేది ఒక ఆ విషయాన్ని ఇప్పుడు అరవింద్ గారి స్టేట్మెంట్ రావాలి అంటే కవితని ఎవరు పరిచయం చేశారనే విషయం వస్తే అప్పుడు కేసీఆర్ లేదా ఇంకో సెకండ్ పర్సన్ అనే విషయం ఆ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది ఊరికే పరిచయం చేయడం లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారి కూతురు కాబట్టి నేను కంపెనీ చేయడం తర్వాత ఆమె మొదలు పెట్టుకోవడం అనేది వేరేది బట్ ఆయనే ఇట్లా మీ లిక్కర్ పాలసీ ఒకటి ఉంది దాన్ని మీరు ఇలా చేస్తే ఇలా చేస్తే అనేది ఇనిషియేట్ చేయటము చేయటం ఒకటి అది కూడా అంత పెద్ద క్రైమ్ కాదు కానీ బట్ అక్కడి నుంచి ఏదన్నా ఇంకా డీప్ గా వెళ్ళటం అనేది ఇప్పుడు నిజంగానే తన కూతురు బిజినెస్ చేస్తుంది కొంచెం ఆయన హెల్ప్ చేయండి వాళ్ళు కోఆపరేట్ చేయండి అని చెప్పుండి వచ్చు ఆయన స్కామ్ చేయమని చెప్పండి పోవచ్చు కదా అదే నేను చెప్పేది అది ఎలాగ ఇనిషియేట్ అయింది అనే దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఉంటుంది ఎంత డీప్ గా అంటే ఊరికైనా చూడండి ఏదైనా పాసిబిలిటీ ఉంటే అదే డూ ద నీడ్ ఫుల్ వేరు ఇలా చేస్తే బాగుంటది బాగా మనకి రెవెన్యూ వస్తుంది ఆ గైడెన్స్ ఇవ్వడం బట్టి ఉంటది దాన్ని బట్టి ఉంటది ఏదైనా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కన్ఫెషన్ లో ఆ విషయం బయటపడాలి అంటే బయట చెప్పడమే కాకుండా దాన్ని అనే ఎస్టాబ్లిష్ కూడా చేయాలి కదండి ప్రూఫ్ కూడా చూపించాలి కదా అంటే ఇప్పుడు పిఎంఎల్ యాక్ట్ లో పెద్ద ఇబ్బంది ఏంటంటే అండి మరి మీరు రెగ్యులర్ సిఆర్పీసీ అనుకునే ప్రిజంప్షన్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్ ప్రాసిక్యూషన్ వారు తంటాలు పడతా బియాండ్ రీజనబుల్ ప్రూఫ్ చూపెట్టాలి అచ్చా పిఎంఎల్ వచ్చేటప్పటికి మరీ బేసిక్ కాదు కానీ కొద్దిగా ఆధారాలు ఉన్న ప్రిజంప్షన్ మీరు నిరూపించుకోవాలి ఓకే పెద్ద ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడు నామే పడతారు అది కాదు నువ్వేం మాట్లాడవు నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళావు అనేది సరే మరి ఈడి వారు అంత గుడ్డి వెళ్తారని అనుకోను కానీ మన అసెంప్షన్ బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు తెలిసి మేడం గారు కస్టడీ ఎక్స్టెన్షన్ అడుగుతారు కన్ఫర్మ్ చేస్తారు మేడం గారు అప్పుడు వరే అవకాశాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి ఓకే సార్ ఎవరైనా అప్పుడు ఈ కేసులో ఇప్పటికే చాలా మంది అప్పుడు అయ్యారు ఈమె కూడా అప్పుడు వరగా మారితే ఇంకా కేసు ఏముందండి అంటే మనకి ఇలాలో ఉందండి అంటే ఒకటి అప్రూవ్ వరకు కొన్ని కండిషన్లు ఉంటాయి ఒకటి వీరు అప్రూవ్ వరకు మారకపోతే కొద్దిగా కేసుని ప్రూవ్ చేయడం కష్టము అంటే అల్టిమేట్
నేరం చేసిన ముద్ద ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అవసరం ఉంటుంది అయితే రూల్ ఏంటిదంటే ఫస్ట్ వీరి ఎవిడెన్స్ లేకపోతే ప్రాసిక్యూట్ చేయడం కన్విక్ట్ చేయడం కష్టము రెండోది వీరు ఇచ్చినది క్రెడిబిలిటీ క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ అప్రూవరు క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ వారు ఇచ్చిన సాక్ష్యాలు ఈ మూడు ఉండగా తర్వాత కొరాబరేషన్ సో ఒట్టి అప్రూవర్ స్టేట్మెంట్ మీదే కాదు అప్రూవర్ స్టేట్మెంట్ కొరాబరేటింగ్ ఎవిడెన్స్ అదే నేను చెప్పేది ఇప్పుడు సమీర్ మహేంద్రో లేదా అరోరాను ఎవరో విజయ నాయరు మేము కవిత గారిని కలిసాము పలానా డేటు అన్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఆ సిడిఆర్ రికార్డులు అవి ఇప్పుడు కవిత గారు అసోసియేషన్ పిలుస్తున్నారు వారు ఎవరైనా ప్రెజెన్స్ ఉంటారు అక్కడ వారు వచ్చారు పోయారు పలానా మాట్లాడారు అట్లా కొరాబరేటింగ్ ఎవిడెన్స్ తీసుకొని రావటం సార్ ఈ కేసు నుంచి కాకుండా జనరల్ గా మిగతా కేసుల్లో ఎంతమంది అప్రూవర్ గా మారే అవకాశం ఉంటుంది లేదా అక్కడ అందరూ అప్రూవర్ గా మారిపోతే ఇంకా కేసే ఉంటుంది అండి అంటే ఎవరో మెయిన్ కింగ్ పిన్ ఉంటాడు అనుకోండి అందరిని అప్రూవర్ మార్చుకొని అతన్ని కన్విక్ట్ చేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు కేసు స్టార్ట్ అయ్యిందే కవిత చుట్టూ తిరుగుతుంది ట్రాన్స్పరెన్సీ అంతా ఆమె కూడా అప్రూవ్ గా మారితే ఇంక అరవింద్ వరకు వెళ్తాడు అది అంటే మెయిన్ కింగ్ పిన్ ఆయన తీసుకు అంటే ఒకటి ఇప్పుడు వారు వేసిన దాంట్లో మొన్న వేసిన రిమాండ్ పిటిషన్ లో కవితని కింగ్ పిన్ అన్నారు సౌత్ గ్రూప్ కి బట్ ఎంటైర్ పాలసీ కింగ్ పిన్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అప్రూవర్ ని టెండర్ ఆఫ్ పాడర్ అంటారండి శిక్ష పూర్తిగా వేయకుండా ఉండొచ్చు పాట శిక్ష అని వేయొచ్చు సపోజ్ ఏడేల కారగారి శిక్ష ఉంది అనుకో నీకు ఏ సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఇస్తాం మూడు సంవత్సరాలు ఇస్తాం డిపెండింగ్ ఆ పొజిషన్ ని బట్టి సార్ ఇప్పుడు కవిత ఈ రోజు సుప్రీం కోర్టు పిటిషన్ వేసారు తన అరెస్ట్ అక్రమం అంటూ తీసుకుని సుప్రీం కోర్టు దాన్ని డిస్మిస్ చేసింది కింద కోర్టు పోయి లోయర్ కోర్టు లో తీసుకురండి అని దాన్ని మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి మనం ముందు నుంచి చెప్తా ఉన్నాం అండి ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఎస్పెషల్ మన దేశంలో అమాం బాపత్ కాలంటారు మా భాషలో చెప్పాలంటే ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ తెలివి తేటలు లేకుండా కాలం కలిసి వచ్చి పెద్దగా అవుతుంటారు పెద్దగా అయిన తర్వాత వీళ్ళు ఏంటిదంటే ఏమంటారు విక్టిమ్స్ ఆఫ్ అఫ్లుయెన్స్ అని బాగా డబ్బులు వస్తాయి వీళ్ళు కొంతమంది చేరి ఏదో చెప్తుంటారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు విషయంలో కూడా ఉండవల్లి అరుణ్ గారు చెప్పారు లేకపోతే ఇంకోరు చెప్పారు అయ్యా బాబు మేజిస్ట్రేట్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా వాడు వయసు ఎక్కువ అయిపోయింది ఆరోగ్యం బాగాలేదు అంటే బెయిల్ వచ్చేదాని కానీ పెద్ద పెద్ద సుప్రీం కోర్టు అడ్వకేట్లు అని లండన్ నుంచి ఒక అడ్వకేట్ ని తీసుకొచ్చి సుప్రీం కోర్టు దాకా పైన కింద పైన కింద తిరిగి అది 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 మీరు అనేది ట్రయల్ కోర్టు లో ఏ చిన్న అడ్వకేట్ అని అనేది చెప్తారు కాకపోతే వీళ్ళు లక్షల ఫీజులు తీసుకొని ఆ సెక్షన్ ఈ సెక్షన్ ఆ జడ్జ్మెంట్ ఈ జడ్జ్మెంట్ అని తిరుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళని వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటా ఉంటారు ఓకే కానీ సుప్రీం కోర్టు ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది తొందరగా ఈ ఇష్యూని క్లోజ్ చేయండి ఒక మహిళగా చూడండి అంటూ అది నిజంగా జరుగుతాయి అవకాశం ఉంటుంది అంటారు ఇప్పుడు అదే ప్రాబ్లం అండి మొన్న హేమంత్ సోరెన్ పి కూడా అంత ముందు మనీ సిసోడియ కేసులో కూడా ట్రయల్ వీలైనంత ఫాస్ట్ గా కానివ్వండి అని అన్నారు దానికేమి డెడ్ లైన్ లేదు షెడ్యూల్ లేదు వీలైనంత త్వరగా అంటే సబ్జెక్టివ్ అయిపోయింది ఎవరికి వీలైనంత ఎంత త్వరగా అనేది రూల్ ఏంటంటే ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ కి డెడ్ లైన్ పెట్టకూడదు ఎందుకంటే కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ కాంప్లికేటెడ్ ఉంటాయి ఉంటాయి సార్ ఈ కేసులో రేపటి నుంచి హోలీ సెలవులు వస్తున్నాయి తన తర్వాత సమ్మర్ వెకేషన్ వస్తాయి అంటే ఇంక ఇప్పుడు బెయిల్ వచ్చే అవకాశం లేదంటారా ఆహా లేదు అచ్చా సార్ కవిత విషయం పక్కన పెడితే ఇంకా ఢిల్లీ సీఎం సాధారణంగా ఇంతవరకు జార్ఖండ్ సీఎం అవ్వచ్చు లేదా తమిళనాడు జయలలిత మిత్ర లేదంటే ఓం ప్రకాష్ చౌతాల ఎవరైతే సీఎంలు అరెస్ట్ అయ్యారో వాళ్ళు అరెస్ట్ అయ్యే ముందు రాజీనామా చేసి వాళ్ళ తరఫున పార్టీ నుంచి వాళ్ళ వైఫ్ కో వాళ్ళ బంధువులకు కూర్చోబెట్టి జైలుకి వెళ్ళేవారు కానీ ఢిల్లీ సీఎం రాజీనామా చేయకుండా డైరెక్ట్ గా జైలుకి ఈడీ కస్టడీకి వెళ్ళిపోయారు ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఎప్పుడు జైలుకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది జైల్లో నుండి తమ సీఎం పరిపాలిస్తారంటూ ఆప్ ప్రతినిధి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇది సాధ్యమే అవకాశం ఉందంటారు అంటే లాలో క్లారిటీ లేదండి ముఖ్యమంత్రి అదే ఎందుకంటే ప్రజాప్రతినిధి చట్టం అనుకుంటా దాని ప్రకారం కన్విక్షన్ అవుతే డిస్క్వాలిఫై అవుతారు ఇక్కడ కన్విక్షన్ కాలేదు అరెస్ట్ మాత్రమే రిమాండ్ మాత్రమే వస్తుంది డిస్క్వాలిఫికేషన్ లేదు కాకపోతే ఏంటంటే లాజిస్టికల్ ప్రాబ్లం అంటే కేబినెట్ మీటింగ్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు అఫీషియల్స్ మీటింగ్ ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు సో కొద్దిగా అంటే జైల్లో అంటే కుదరదు కదండి జైలు రూల్స్ ఉంటాయి జైలు మాన్యువల్ ఉంటాయి వారానికి ఒకసారి ఒకళ్ళు ఇద్దరు కలవచ్చు అని లాజిస్టికల్ గా ఇంపాసిబుల్ డిజైన్ చేసి తీరాల్సింది ఆయన ఎప్పుడు ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ నడవదు సార్ ఇప్పుడు ఒక నల
పబ్లిక్ సర్వెంట్ కనుక ఏదైనా కేసులో అరెస్ట్ అవుతే నలభై ఎనిమిది గంటల లోపల ఉంటే వారి ఐ డిపార్ట్మెంటల్ ప్రొసీడింగ్స్ అనమాట సస్పెండ్ ఎందుకు చేస్తారంటే అతను ఒకటి అతను లోపల ఉంటే ఇక్కడ ఎవరో ఒకటి డ్యూటీ చేయాలి వన్ రెండోది అతను ఆ పోస్ట్ లో గానీ ఆ అధికారంలో ఉంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు అవును అనే దానిపైనే ప్రూడెంట్ చర్య కింద సస్పెండ్ చేసి అక్కడ నుంచి తీసేస్తారు అనమాట కరెక్ట్ సార్ ఇప్పుడు ఈ కేసులో కూడా ఆమెని కస్టడీని తీసుకున్న సమయంలో ఆప్ కార్యకర్తలు ధర్నా చేయడం ఇవంతా ఒక రీజన్ చూపించి ఢిల్లీ గవర్నర్ ఈ ప్రభుత్వాన్ని సస్పెండ్ చేసే అధికారం ప్రకారం చేసే అవకాశం దాంట్లో కానీ జైల్లో నడిపిస్తాయి అంటే గవర్నమెంట్ కుంటుపడింది నడవట్లేదు ఫ్రీజ్ అయింది అని చెప్పి గవర్నర్ గారు తెలుసుకుంటే సెంట్రల్ కి ఒక రికమెండేషన్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేయండి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఇక్కడ డిస్ఫంక్షన్ అయింది అని అచ్చా అలా చేసే అధికారం గవర్నర్ ఉందా చేసే అధికారం ఉంటుంది రాష్ట్రపతి పాలన పెట్టండి గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గవర్నెన్స్ కుంటబడింది ఫ్రీజ్ అయింది ఇబ్బంది పడుతుంది అని సార్ ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు కవిత లోపడుకున్నప్పుడు ఆమె భర్త అనిల్ అక్కడక్కడ తిరిగేవని ఇల్లు తర్వాత సిబిఐ ఈడి రండి అని పిలిచినప్పుడు రాకుండా ఎస్కేప్ అవడం మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఎస్కేప్ కాదండి ఇవన్నీ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ టెక్నిక్స్ అండి నేను చెప్పాను మీకు రామచంద్ర పిల్లే గారు కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా ఆయనకి ఒక అరగంట గంట వారి భార్యతో బాబుమర్తో వారితో మాట్లాడే వెసులుబాటు ఇచ్చారని ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే బయట వారితో వీళ్ళని ఏమంటారు బ్రెయిన్ వాష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ చేసేస్తే అయిపోతుంది కదా అని రెండో వారి పైన సర్వేలెన్స్ పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది ఏమైనా జరుగుతుందా అని అందుకే రామచంద్ర పిల్లి యూటర్న్ తీసుకునేటప్పుడు వారు ఈడి వారు వేసిన రిప్లైలు అదే మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దీని వెనకాల ఎవరు ఉన్నారు ఎందుకు మారుస్తున్నాడు అని అదొక అవకాశము రెండోది వీళ్ళు కలిసిన చేసిన కోఆర్డినేట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే నేను లోపల ఉంటాను నువ్వు బయట పనిచేయి దాన్ని దాచిపెట్టు దాన్ని మాయం చేయి దాన్ని మార్చే అని ఆ అవకాశాలు లేకుండా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇదే ప్రెషర్ పెట్టడానికి తొందరగా దారికి వస్తే అందరికి మంచిది అని కరెక్టే కానీ అనిల్ గారు రాకుండా ఈ విధంగా తప్పించుకుని వెళ్తే అరవింద్ కి ఏ విధంగా అయితే హైకోర్టులో వేశారో అదే విధంగా ఐపీసీ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ పెట్టే అవకాశం ఉందా అని అడుగుతుంది వితౌట్ రీజనబుల్ కాజ్ సమ్మన్స్ నుబే చేయకపోతే వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అండి సో ఈయన చెప్పింది రీజనబుల్ కాజా కాదా అసలు ఈయన రాకపోయినా ఏం చేస్తారని డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీ వారి పర్పస్ ఏంటిది ఈ రంగంలో కూడదు భయపెట్టాలి దారి తెచ్చుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి దాన్ని అలా కాసేపు లాగుతుంటారు ఇప్పుడు ఆ దెబ్బకే నాకు తెలిసి అనిల్ ఈవినింగ్ ఫస్ట్ టైం ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు ఈవినింగ్ భర్తతో అని ఉండాలి మన కస్టడీ ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు ఈవినింగ్ అరగంట భర్తతో అని ఉండాలి అనుకుంటా మరి ఈయన ఈ నోటీస్ దెబ్బకి ఆయన రావట్లేదు కలవట్లేదు సో కోఆర్డినేషన్ కాస్త దెబ్బ తింటది ప్రెషర్ పెరుగుతుంది సార్ ఇటువంటి ట్రిక్స్ సాధారణంగా పోలీసులు వేస్తుంటారు ఇంత పక్క ప్రొఫెషనల్ గా ఉన్న ఏజెన్సీ కూడా చేస్తుంటారు ఎనీ ఏజెన్సీ సేమ్ ఉంది పక్క ప్రొఫెషనల్ ఏం లేదు చెప్పాను మీకు ఇంత ముందు సిబిఐకి ఈడీకి మన పోలీస్కి అట్టే పెద్ద తేడా లేదు ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మన పోలీస్కి చెత్త డ్యూటీలు ఎక్కువ ఉంటాయి అసలు క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కంటే అంటే ఆయన ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద కూర్చోగానే రేవంత్ రెడ్డి గారు ధర్నా చేశారు అక్కడ కొట్టుకున్నారు అన్ని పరిగెత్తాల్సి వస్తుంటది లేదా ఎవరో మనం ఏమంటారు విఐపి గారి ఇంట్లో పెళ్లి ఉంది దాన్ని ఊరేగింపు తీస్తున్నారు దానికి బందోబస్తు చేసుకోవాల్సి వస్తుంటది వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇది తప్పిస్తే వేరే పని ఏం లేదు ఆఫీస్లో కూర్చొని ఇదే చేస్తా ఉంటారు ఓకే సార్ ఫైనల్ గా చెప్పండి ఈ కేసులో అంటే మన మనం గతంలో మాట్లాడుకున్నట్లుగానే కనిమూలి కేసులో కంపేర్ చేయొచ్చా లేదు దీని సెపరేట్ గా క్లోజ్ చేసే అవకాశం ఉంటారు మీకు అదే కనిమూలి గారు లేకపోతే అంత ముందు అని చిదంబరం గారు డీకే శివ్ కుమార్ గారికి బెయిల్ వచ్చింది అన్ని చెప్తా ఉన్నారు ఇవన్నీ ఏంటిదంటే విజయ్ మదన్ లాల్ చౌదరి జడ్జిమెంట్ త్రీ జడ్జిమెంట్ అనుకుంటారు సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ కంటే ప్రీ ఈవెంట్లవి అప్పుడు ఏం చేసేది అంటే బెయిల్ అనేవి సిఆర్పీసీ లాగానే ఫాలో అయ్యేది ఏమేలే కూడా అంటే చాలా రోజులు ఉన్నారు జైల్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది విట్నెస్ రిటర్న్ చేసే అవకాశం లేదు ఎవిడెన్స్ ట్యాంపర్ చేసే అవసరం లేదా కండిషన్లు పెట్టి దేశం వదిలిపోకుండా పాస్పోర్ట్లు సరెండర్ చేయని ఇచ్చేవాళ్ళు బట్ ఆఫ్టర్ దట్ జడ్జిమెంట్ ఏమైందంటే ఇంకా డ్రెకోనియన్ ఇంకా హార్ష్ అయింది అనమాట బెయిల్ కండిషన్ ఈ మధ్యకాలం డీకే శివకుమార్ బెయిల్ వచ్చింది కదా ఈడీ కేసులో అదే అది ప్రీ విజయలాల్ మదన్ లాల్ చౌదరి రెండోది మళ్ళీ చెప్తున్న డీకే శివ్ కుమార్ పైన అలిగేషన్ వేరండి ప్రెడికేట్ అఫెన్స
ట్యాక్స్ కట్టాలని కరప్షన్ క్రైమ్ లేదు అందులో డీకే శివ్ కుమార్ కేసు సెక్షన్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈ కేసు శివ్ కుమార్ గారు దాంట్లో ఏంటంటే ట్యాక్స్ ఏదో ఎగ్గొట్టారు ట్యాక్స్ ఏదో కట్టలేదు ఈయన ఈయన భార్య ఇంకోరు అని కలిపి ట్యాక్స్ ఇవేషన్ ఈడీకి సంబంధం లేదండి కాకపోతే ట్యాక్స్ ఇవేషన్ చేయడానికి కుట్ర పన్నారని వన్ ట్వంటీ బి ఓడ్ పెట్టారు అప్పుడు కోర్టు ఏమందంటే ఈ ప్రెడికేట్ అఫెన్స్ మెయిన్ అఫెన్స్ ప్రూవ్ అయినా కట్టేది ఫైనే కదండి దాని తర్వాత ఈ మధ్యన మళ్ళా కోర్టు జడ్జ్మెంట్ వచ్చింది వన్ ట్వంటీ బి కట్టి ప్రతిదానికి ఈడీ బెయిల్ ఇవ్వకుండా పెట్టడానికి వీల్లేదు ఈ వన్ ట్వంటీ బి కుట్ర ఏ నేరానికి చేశారు అనేది అది సీరియస్ అఫెన్స్ ఉండాలి ఓకే సో మీరు ట్యాక్స్ వేసింది దాని గురించి వీళ్ళకి వచ్చేవరకు కరప్షన్ యాక్ట్ ఉంది ఫోర్ నాట్ నైన్ ఉంది సో చూడాల్సింది ఆ సెక్షన్ అనమాట ప్రెడికేట్ అఫెన్స్ సెక్షన్ సో శివ్ కుమార్ రెండు ఒకటి విజయ్ మదన్ లాల్ చౌదరి కంటే ముందు రెండోది ఆయన పైన ఉన్న అలిగేషన్ ట్యాక్స్ వేసారు ట్యాక్స్ కట్టలేదు ట్యాక్స్ తక్కువ కట్టాడు ట్యాక్స్ ఎక్కువ కొట్టాడు అని ఓకే అంటే మీరు చెప్తున్నట్లుగా మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం ఇప్పట్లో కవితకు బెయిల్ రాదు నేను ఇప్పుడు కష్టం ఇక తర్వాత చెప్పాను కదా ఎవరు అప్రూవల్ అవుతారు అంటే స్ట్రేంజ్ గా అభిషేక్ బోయినపల్లి నిన్ననే ఇంటర్వ్యూ బెయిల్ వచ్చింది ఆయన కూడా అప్రూవ్ అవ్వరు తర్వాత ఇప్పుడు మనీ లాండ్రింగ్ అఫెన్స్ ఇబ్బంది ఏంటంటే బ్లాక్ అమౌంట్ అండి వేరే అఫెన్స్ లాగా కాదు నోట్ల కట్టాలు అక్కడికి తీసుకెళ్తే ట్రాక్ ఉండదు ట్రేస్ చేయడం కష్టం అప్పుడు వీళ్ళ స్టేట్మెంట్లు ఈ సిడిఆర్ ఆ పలానా టైం కున్నారు మేము పలానా సంచి తీసుకున్నాము దాంట్లో కూడా ఆయన ఎవరు లూపిన్ అనుకుంటా అభిషేక్ బోయినపల్లి బంధు ఆయన అప్రూవర్ ఫస్ట్ అభిషేక్ బోయినపల్లి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీద నేను పలానా అమౌంట్ ఇచ్చాను అని తర్వాత అభిషేక్ బోయినపల్లి ఇన్స్ట్రక్షన్ పైన ఇది జరిగిందని అభిషేక్ బోయినపల్లి రేపల్లి ఉండే మేడం గారు చెప్తే చేశాను అని ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు సార్ ఇందులో ఈ కేసులో కొంత అమౌంట్ ఒక మీడియా ప్రతినిధికి ఇచ్చామంటూ ఆమె స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తుంది ఆయన మీద కూడా యాక్షన్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఆవిడ స్టేట్మెంట్ కాదండి ఆయన ఆల్రెడీ అక్యూజ్ టు అప్రూవర్ ఆయన కాదు మీరు ఆయన కాదు ఇంకా పర్సనల్ గా కొంత అమౌంట్ నేను ఇచ్చాను అంటే ఆమె స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది కొత్తగా వార్తలు వస్తున్నాయి ఏం చూడలేదు నేను ఆ స్టేట్మెంట్ మీడియా ప్రతినిధికి ఇచ్చాను అన్నారు అనుకోండి అతని రూల్ ఏంటిది దీంట్లో తెలిసి తీసుకుంటారు తెలియదు లేకపోతే అతన్ని కూడా అప్రూవర్ చేసుకుంటారు పలాన్ దానికి ఇచ్చింది నాకు అని అంటే ఫైనల్ గా మీరు చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పట్లో కవితకి బెయిల్ రాదు రాదు ఎట్లీ సెలక్షన్ అయిపోయినంత వరకు అంటే నాకు ఎందుకు కాస్త చూస్తే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ తర్వాత ఏమైనా కేసీఆర్ గారు వస్తారు ఆ దీంట్లోకి అని అని మనం కూడా వస్తా ఉంది రాజీవ్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నట్టుగా కవితతో కాదు అరవింద్తో కాదు తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి కలవకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు కూడా ఈడీ అధికారులు పిలిచే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు మొత్తం మీద చూసుకుంటే లోక్సభ ఎన్నికలు అయ్యే వరకు కవిత బయటకు రారు తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలోనే కేసీఆర్ కూడా ఒక ఇన్విటేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది ఇది కవిత అరెస్ట్ పై రాజీవ్ రెడ్డి గారి విశ్లేషణ మరో అంశాలు మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు నమస్తే థ్యాంక్ సార్ థ్యాంక్ వె